लेकिन इट इज ऑन द डायस डॉक्टर करने गुरुआ सर और रिस्पेक्टेड टीचर महेड ऑल संचेती सर डॉक्टर हडिकर सर एंड ऑल ऑफ यू एट द उस इट आई मस्ट थैंक पी ओ एस फॉर कॉलिंग मई एयर एज अ चीफ गेस्ट आई एलवेज एनी सर्जन्स सर्जन्स आर रियल टाइम हिरोज इन लाइफ सगले हुशार विद्यार्थी दे गो टू सर्जरी राहिला सगळा गाल गाळ सगळ्या मेडिसिनकडे जायला लागतो आय वन ऑफ दम बायकोनीच बाय त्या दोन दिवसावर विचारलं मला की तू काय बोलणार आहेस म्हटलं मला विषय दिलेला आहे सक्सेस जर्नी ऑफ माय लाईफ तिने विचार तिने विचारलं आरे सक्सेसफुल मी म्हटलं आय मीन द प्रोसेस ऑफ सक्सेस सक्सेस कंटिन्युअस प्रोसेस मी वेळ भारून नेली अशीच सुरुवात करताना असं मला वाटतं की माझ्या आयुष्य दोन भाग आहेत इज इट ओके आय स्पीक इन मराठी सॉरी गुरु माज यू माइंड नॉट अंडरस्टँड बट दिस कमिंग इज कम्स फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द हार्ट सो इट वुड बी बेटर आय माय स्पीक इन मराठी थँक्यू सामान्य शेतकरी कुटुंबातून जन्म आल्यानंतर शिक्षणाची कुठलीही परंपरा नसेल तेव्हा एम डी वगैरे होणं जे स्वप्न बाळगणं आणि ते पुरं करणं आणि येणारे जे काही हर्डल्स असतात चॅलेंजेस असतात ते खूप वेगळे असतात त्याच्याविषयी मी काही बोलणार नाही कारण त्याविषयी माझ्यासारखे बरेच चॅलेंजेस आपल्यातल्या बऱ्याच लोकांनी ते पाहिले असतील सहन केले असतील आणि पुढे आलेलं असाल खरा पाठ सुरू होतो तो एम डी पास झाल्यानंतर होतो एम डी पास झाल्यावरती काय करावं असा प्रश्न प्रत्येकाला पडला असतो तो मलाही पडला होता एक दीड वर्ष लेक्चरशीप आणि रिसर्च फेलोचं जॉब ससूनमध्ये केल्यानंतर असं वाटलं की बाहेर पडायला पाहिजे पण दीड वर्ष ससूनमध्ये काम केल्यावरती आणि टीचिंग काम केल्यावरती टीचिंगची एक नशा असते आणि ती नशा हळूहळू यायला लागते आणि असं वाटतं की आपण आता बाहेर पडायला नको एक कम्फर्ट झोन यायला लागतो आणि त्या दिवशी नेमकी एक दिवशी माझी दीड वर्षाची पोस्टिंग संपली आणि माझे टीचर कंपल्सरी मला डीनच्या चेंबरमध्ये घेऊन गेले आणि म्हटले की तू नक्की आता पुढची टे पुढची पोस्ट कंटिन्यू कर कारण टीचर्सची गरज आहे पुढे आणखी तुला स्कोप आहे एक दिवस एच ओ डी होशील आणि काही दिवसांनी डोक्याच्या हल्ला लागेल त्यास कदाचित डीन होऊ शकशील त्यांच्या मर्जी खातर मी डीनच्या चेंबरमध्ये गेलो आणि इंटरव्ह्यू दिला ते म्हटले कधी सुन जॉईन होतो सर म्हटलं मी जॉईन व्हायला मी आलोच नाही मला इथून बाहेर पडायचं आहे आणि असं म्हटल्यावर मी बाहेर आलो कॅन्टीनमध्ये बसलो आणि शांतपणे चहा पिलो कुठलीही पोस्ट हातामध्ये नव्हती तरी बाहेर पडलेलो होतो आता महासागरामध्ये पडल्यानंतर पोहायला तर आलंच पाहिजे या उद्देशाने बाहेर पडलो गाव बारामती आहे बारामतीला गेलो असतो प्रॅक्टिस लगेच सुरू झाली असते पण माणूस एकदा पुण्यात आला पुण्याची हवा लागली की पुण्याकर व्हावं असं वाटतं आणि पुण्यात राहावं असं वाटतं तसं मलाही वाटलं पुणे आणि हडपसर पुणे आणि पुणे आणि बारामती या मार्गावरती हडपसर आहे हडपसरची माहिती होती त्याच्यामुळे असं वाटलं की पुण्याचा आउटस्कटचा भाग आहे फिजिशियन्स कमी आहे तिथे आपण प्रॅक्टिस करायला काय सारखत नाही आणि तिथे सुरुवात केली चॅलेंजेस खूप यायला लागले सुरुवातीला असं वाट सु त्या काळामध्ये फिजिशियननी हॉस्पिटल सुरू करावा सु सुरू करावा असा कन्सेप्ट अजिबातच नव्हता फारच कमी फिजिशियन लोकांचे हॉस्पिटल होते पुण्यामध्ये अगदी तीन चार बोटामधून येत पत बहुतांशे फिजिशियन्स हे आपले क्लिनिक सुरू करायचे आणि ई सी जी मशीन घेऊन कॉलवर जायचे एवढं त्यांचं काम असायचं आणि आपले पेशंट्स जवळपासच्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करायचे काही दिवस मी ते मी सुद्धा तेच केलं पण ते मनाला काही पटलं नाही असं वाटलं की फिजिशियनला खऱ्या अर्थाने हॉस्पिटलची गरज आहे संजय सर तुम्हाला आठवत नसेल कदाचित सरांना मी एम डी पास झाले एम बी बी एस पास झाल्यानंतर सरांकडे पण जॉबसाठी गेलो होतो एकदा की मधल्या काळामध्ये काय करायचं हा कारण त्यावेळेस ते कोड केसेस खूप चालायचे एम डीची पोस्ट मिळायची अगोदर कालावधी होता तीन चार महिने होता त्या काळामध्ये मी आपल्याकडे जॉबसाठी पण आलो होतो त्या काळामध्ये नंतर मग हडपसरला असं वाटलं की डे केअर सुरू करायला पाहिजे सुरुवात सहा बेडने केली सहा बेडचे नंतर दहा बेड झाले 
दहाचे वीस झाले आणि वीसशे पन्नास बेडचं हॉस्पिटल सुरू केलं तरीसुद्धा वाटलं की ह्या हडपसर भागामध्ये हडपसर आणि पुणे यातमध्ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट असायचा नेहमी हडपसरमधून पुण्यात यायचं म्हटलं सिटीमध्ये यायचं म्हटलं तर कमीत कमी पंचेचाळीस मिनटं लागायची कित्येक पेशंट मी त्या रस्त्यावरती पॉयझनचे असतील ट्रॉमाचे असतील स्नेक बाईट असतील इन्फेक्शनचे असतील क्रिटिकल केअरचे असतील राम टेकडीसुद्धा क्रॉस करायची नाहीत अशा वेळेस वाटलं की वाय नॉट टू स्टार्ट सम बिगर सेटअप इन द इस्टर्न पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सिटी दॅट इज अ रिअल ट्रिगरिंग पॉईंट आणि मग असा विचार केला की तिथल्याच डॉक्टर लोकांना एकत्र घेऊन आपण एक हॉस्पिटल सुरू केलं पाहिजे त्यावेळेसुद्धा माझ्या मनामध्ये कन्सेप्ट होता की एकट्याने प्रॅक्टिस करायचे दिवस नाहीत अजूनही तो मनामध्ये आहे आणि पुढे सुद्धा तोच राहील जवळजवळ पंचवीस डॉक्टरांना मी जवळ बोल जवळ त्यांची मीटिंग घेतली ज्यांचे हॉस्पिटल्स होते आणि त्यांना सांगितलं की आपण इथे एक मोठं हॉस्पिटल करूया पण माझी ए त्या त्याच्या तीन अटी होत्या पहिली एक अटी होती की आपले सेटअप बंद करून यायचं दोड तोडल्याशिवाय आपण गड जिंकू शकत नाही दुसरी अट अशी होती की ती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असेल चॅरिटेबल ट्रस्ट केली की बरेच गडबडी असतात सर आपलं तुम्हाला सांगू शकतील ते आणि त्यात त्या हडल्स आपण घ्यायचे नाहीत आणि तिसरी आठ असं होती की आपल्या सगळ्यातल्या एका जणांनी फक्त फिफ्टी वन पर्सेंट घ्यायची ज्या ज्या ठिकाणी हॉस्पिटल झालेत आणि ज्या ज्या ठिकाणी इक्वल शेअर झालेत त्या सगळ्या हॉस्पिटलचे आतापर्यंत तुकडे पडलेले आहेत हा अनुभव पाठीशी होता सगळे गळ आले सात आठ लोक फक्त लाईक पॉइंटेड बरोबर आले आणि ठरवलं की आपण हॉस्पिटल या भागामध्ये एक दोनशे बेडचं हॉस्पिटल सुरू करायचं त्या भागामध्ये हडपसरमध्ये दोनशे बेडचं हॉस्पिटल सुरू करणं म्हणजे एकदा वेळेपणा होतं आणि नुकतीच त्यावेळेस एक मगरपट्टा सिटी तिथे येऊ घातलेली होती चारशे बेडची मगरपट्टा सिटी ज्यावेळेस होत असेल त्यावेळेस नक्कीच इथे हॉस्पिटल असणार आहे असं मला कल्पनेचा अंदाज आला आणि स्वतःहून ॲप्रोच झालो पहिल्यांदा मीच एकदा ॲप्रोच झालो आणि सांगितलं की तुमच्या मगरपट्टा सिटीमध्ये आम्हाला एक हॉस्पिटल सुरू करायचं आहे कुठल्याही गोष्टी हाताबेत नव्हत्या पण काम करायची तयार होती पुढे जायची तयारी होती आणि भेटल्यानंतर तिथे मग ठरवलं की एक मोठं हॉस्पिटल कर सुरू करायचं एक दोनशे बेडचं दोनशे पन्नास बेडचं तिथे पहिल्यांदा फोर एकर्स ऑफ लँड विकत घेतलं फोर एकर्स ऑफ लँडची आत्ताची किंमत जवळजवळ चाळीस पट आहे आत्ताच तो आत्ता जर तो विचार केला आपण तर ती अशक्यप्राय गोष्ट आहे पण त्यावेळेस बरोबरच्या कलिग्स मित्रांनी मिळून आम्ही तो प्लॉट विकत घेतला आणि ठरवलं की ते हॉस्पिटल करायचं ही ही गोष्ट आहे तो एक एकोणीसशे शहाण्णव सालची आणि जवळजवळ टू थाउजंड फोरमध्ये आम्ही हॉस्पिटलचं कन्स्ट्रक्शन सुरू केलं तर कन्स्ट्रक्शन सुरू करायच्या अगोदर प्लॉट घेतला आणि हॉस्पिटल बांधलं असं कधीच होऊ शकत नाही खरं तर माझी स्टोरी काय फार वेगळी नाही आहे स्टोरी ॲट नेक्स्ट डोअर आहे आपणही सगळेजण तेच केलेलं आहे आणि अजूनही ते करू शकेल असं मला वाटतं त्या काळामध्ये बँकांना हॉस्पिटलचे लोन देणं ही एक लास्ट प्रायोरिटी होती कुणीही हॉस्पिटलला लोन द्यायला तयार नव्हतं त्या काळामध्ये अशा काळामध्ये मग असं ठरवलं की आपण स्वतःहून पुढे यायचं आणि हॉस्पिटल कन्स्ट्रक्शन सुरू करायचं आणि हॉस्पिटल्स कन्स्ट्रक्शन सुरू केल्यानंतर बऱ्याच बँका पुढे आल्या आणि त्यांनी मग लोन द्यायला सुरुवात केली आणि टू थाउजंड सेवनमध्ये आम्ही एक दोनशे पन्नास बेडचं हॉस्पिटल सुरू केलं कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये साधारणपणे ते सर्वाय व्हायला आणि ते व्हाय व्हायला व्हायला एक हजार दिवस लागतात पण नंतर इतक्या वर्षाच्या प्रॅक्टिसनंतर असं लक्षात आलं की ते हॉस्पिटल पहिल्या एक महिन्यामध्येच फुल व्हायला लागलं आणि नंतर मग आम्हाला एकशे पन्नास बेडचं एक्सपान्शन दोनशे पन्नास बेड करावं लागलं आणि दोन हजार पंधरामध्ये साधारणपणे आम्हाला आणखी शंभर बेडचं एक्सपान्शन करावं लागलं प्रेझेंटली वेअर हॅव थ्री फिफ्टी बेड हॉस्पिटल कुठलंही हॉस्पिटल रन करायचं असेल तर नुसतंच पेशंट लोड असून चालत नाही तर महत्त्वाच्या गोष्टी लागतात त्या म्हणजे तीन गोष्टी लागतात एक म्हणजे क्वालिटी ऑफ केअर अकॅडेमिक्स अँड टेक्नॉलॉजी लागते क्वालिटी ऑफ केअरमध्ये क्वालिफाईड डॉक्टर लागतात आणि क्वालिफाईड डॉक्टर हवे असतील तर आपल्याकडे पी जी प्रोग्राम्स हे असायलाच पाहिजेत आणि पुढे पहिल्या दोन वर्षामध्ये आम्ही ते पी जी प्रोग्राम्स नोबल हॉस्पिटलमध्ये आणले आणि नंतर एन ए वेची सुरुवात केली एन ए वेज म्हणजे काय असं सिस्टमिक वे ऑफ वर्किंग मेथोलॉजी सिस्टम 
प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल बेस्ट ट्रीटमेंट हा गोषी सग्या हमें आता आज काम सुरुआत के लिए सार टू थाउजेंड टेन मधे आम पैलदा एन एम एच आल वी आर दी फर्स्ट इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सीटी टू हैव एन एम बी एच कि पुण्य तीसरी आसूप कदाचित कि आम एन एम बी एच का टाइटल तीन मिला या तीसरी गोष मे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हा पार्ट खूब महत्व आम्मी पांच वर्षापूर्वी पैलदा जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोटिक आल लोक ने आम चेष्टा के लिए पान भर वाटस फिराए लगले पता लक्ष आल कि प्रत्येक जो रोबोटिक रोबोटिक पाठिमागे है प्रत्येक रोबोटिक आधार है ये टेक्नोलॉजी आ मोस्ट ऑफ द थिंग्स नोबल हॉस्पिटल में जे हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स आने लगे हैं कन्सल्टंट फर्स्ट और पेशंट फर्स्ट मैं नेह मन तो कन्सल्टंट फर्स्ट कन्सल्टंट जर हैपी आल तो पेशंट डेफिनेटली हैपी आतो आ स्ट्रैटेजी अपन आल पाजे तो अपन आम्मी नोबल में आने सुरुआत मोस्ट ऑफ द कन्सल्टंट दोज आर वर्किंग नोबल हॉस्पिटल दे आर वर्किंग ओनली इन नोबल नाइंटी पर्सेंट लोक दे आर नॉट सैलरीड बट दे आर ओनली वर्किंग फॉर नोबल एंड वर्किंग इन नोबल अस एक कल्चर आम्मी तथा तैयार के अन्या कल्चर में अस कि एक एक टीम छान पैकी टीम बिल्ड वाई लगे ये अन्य टीम बिल्ड कराए काम काम तैमे के लिए कन्सल्टन लोकान नुस्ती नुस्त कन्सल्टन बेस्ड कन्सल्टन्सी नहीं दी तो आम्मी अंडर राइटिंग सुरू के लिए एक फिक्स अमाउंट सुरू के लिए मंथली टू टेक केयर ऑफ देर अप्स एंड डाउन्स ड्यूरिंग द बैड पीरियड और ड्यूरिंग दी सीजन फॉल पीरियड है आम्मी सुरू के कन्सल्ट आर वेरी हैप्पी देर and working only in nobel they don't have any opinions outside also the culture pune madhe anna the khara that kind of culture is there in the south india but it is not there in pune city or in mumbai the culture apun pune madhe pahilandi the handla nurse sare backbones of the hospital nurse sathi bagita bharat chikani pahato apan ki changle hostel soy soy naste tanchi rahane cha avastha atyant kharab aste पर स्टील दे कम दे वर्क फॉर अस दे आर इनडिस्पेन्सिबल तैंशि आप लोग हॉस्पिटल चलू शकत नहीं हा विचार कर वी हॉव स्टार्टेड फाइव हंड्रेड बेड कि फाइव हंड्रेड वेकन्सी फाइव हंड्रेड मुल बस रहें अभी हॉस्टेल आम्मी आता बनने लिस्ट अंद वन दू वर्ष गेटिंग कम्प्लीटेड एंड नाउ यू स्टार्ट फंक्शनिंग नाउ ताचप्रमा वी हॉव टू एक्सपांड एक्सपांड करता वी हॉव टू गो टू नियर बाय प्लेसेस हब एंड स्पोक मॉडल पुणे बारामती रोड पुणे सोलापुर रोड या यठिका प्रेजेंटली वी हर स्टार्टेड सेवेंटी बैड हॉस्पिटल्स ऑन ईच रोड एंड दे आर अंदर वर्ष ऑफ गेटिंग कम्प्लीटेड विद इन वन इयर ऑफ स्पैन द हॉस्पिटल विल स्टार्ट फंक्शनिंग हॉस्पिटल विल स्टार्ट फंक्शनिंग ताचप्रमा पूछा का ही दोन वर्षा मधे हॉस्पिटल सारे प्लैनिंग एंड डिजाइनिंग स्टेट स्टेज नाव एक्जैक्टली नोबल हॉस्पिटल पाठिमागे सुपर स्पेशल हॉस्पिटल अपन सुरू कर आहोत इट्स ऑलमोस्ट कैपेसिटी ऑफ टू हंड्रेड बेड तैमे मदर एंड चाइल्ड केयर सेपरेटली आल कैंसर केयर आल ट्रांसप्लांट यूनिट आती नेफ्रोलॉजी यूनिट्स आते दीज हॉस्पिटल्स वी आर स्टार्टिंग वन वन हॉस्पिटल इज कमिंग कमिंग पुणे सिटी सो प्रॉब्ली वी आर स्पेड ने एक्सपांडिंग टू वन थाउजेंड बेड हॉस्पिटल विद इन स्पैन ऑफ नेक्स्ट टू टू थ्री इयर्स दुर्वास हेज गिवन एडवाइस टू आर जुनियर कलिग्स I will not repeat the same thing, but I will also add that the nursing homes are going to remain alive. Nursing homes are going to remain alive, but work for you. 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 अपने क्या चौबीस तास आता ऑर्थोडिक सर्जन आर रीच सर्जन्स जस आप रीच वाई लगत तस अपना वे कमी वाला लगत वी स्टार्ट इग्नोरिंग अवर हेल्थ आई थिंक मेरा तेना एडवाइस है कि टेक केयर ऑफ हेल्थ व्हाट आई डू फॉर माय हेल्थ सर आई टेक आउट सेवन पॉइंट एंड हाफ आवर एवरी डे आई रन आई स्वीम आई साइकल आई जीम एंड आई एम पार्टिसिपेटिंग फॉर आयर मैन नाउ प्रॉब्ली दिस आयर मैन कॉम्पिटिशन नेक्स्ट नेक्स्ट आफ्टर टू मंथ्स हे का केलं तर तरुण राहायचं असेल तर तरुणांच्या सहवासात राहिलं पाहिजे डॉक्टर राहुल इथे आहे राहुल सगळ्या तुमचा सर्वांचा आदर्श आहे आणि त्याचप्रमाणे 
तो तरुण होण्यासाठी यांच्यावर आपण राहिलं पाहिजे संजीव सर माझे आयडॉल आहेत त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून थोडंसं आम्ही थोडंसं काय करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि ते असंच करत राहू असं मला अपेक्षा आहे त्यासाठी आम्ही सर्वांच्या सरांचे आशीर्वाद नेहमीच आमच्या पाठी राहतील आपण सर्वांनी मला इथे बोलावलं आणि थोडक्यात माझी लाईफ स्टोरी आपण ऐकलीत बळजबरीने का होऊन ऐकलीत त्याबद्दल मी आपलं आभारी आहे आपण मला बोलावलं त्याबद्दल मी आपण